dear students today we are going to deal with the second chapter in second year chemistry that is solution okay നമ്മളെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ വസ്തുക്കളിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും ഉള്ളത് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല ലോകം പൊളിയൂട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിലൊന്നാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Mixtures are the substances having two or more components. Okay. Now, so, mixtures are the two types of mixtures. One is homogeneous mixture. Homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? A mixture in which the components are uniformly intermixed. Okay. First of all, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Okay. Now, so, ഇത്തരം മിക്സ്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മിക്സ്ചേഴ്സ് വളരെ മോശമായുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂടിയതായിരിക്കും മിക്സ്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സറാണ് കാർബണും അയണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു അലോയാണ് പക്ഷെ അത് ഇരുമ്പിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല അതുപോലെ ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് അതേപോലെ നമ്മൾ ചായന എടുക്കാം അല്ലെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻറ്റ് കൂടിയാണ് അതിന് പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എ ബാഡ് തിങ് അത് മിക്സ്ചേഴ്സ് എല എലമെൻറ്റുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റുകളുള്ള സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ദ ആർ കോൾഡ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടു കോമ്പണൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകളിൽ കൂടുതലുള്ള ആളാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾവെൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചുള്ള ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് ലീനവും ലായകവും അല്ലെ ലായനി ലാ ലീനമല്ല ലായനി ലായകമല്ല ലായനി ലീനവും ലായകവും ചേർന്നതാണ് ലായനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറവുള്ള ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കും സൊല്യൂട്ട് ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇഫ് ടു കോമ്പണൻസിന്റെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് ദ കോമണൻ വിച്ച് has the same state of the solution enan for example yan parayanengil oru oru solution, oru solution nammal undakkunu oru 20 ml vellavum oru 40 alle 20 gram water um oru 40 gram sugar um vechu nammal oru solution undakkunu appo normally endarum kittu namak kittuna oru slurry aayirikkum oru liquid form illulla oru solution aanu nammal kittu ഓക്കെ അപ്പം സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ആളാരാണ് വാട്ടറാണ് അല്ലേ വാട്ടറാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് അയാളെ നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റിന് വിളിക്കും മറ്റാളെ എന്ന് വിളിക്കും സൊല്യൂട്ട് അപ്പം അളവ് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അളവ് കൂടിയ ആളാണ് ഇവിടെ സൊ സൊല്യൂട്ടായി വന്നത് അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾ സോൾവെൻറ്റ് കുറച്ചുള്ള ആൾ സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബൈനറി സൊല്യൂഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ടു കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ടൈപ്പ് അല്ലെ ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ സോൾവെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് അത്തരം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാമല്ലോ അല്ലെ അത്തരം സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഗർ ഇൻ സൊല്യൂ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ ഇൻ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഡ് സോൾവൻ്റ് തന്നെ അതേ സമയത്ത് സൊല്യൂട്ട് മാറിയിട്ട് ഗ്യാസ് ആവുന്നു സോഡ അല്ലേ ഇവരൊക്കെ കോമൺലി ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ സോൾവൻ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ ആൾക്കാരെ മൂന്നാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ലിക്വിഡ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സോൾവൻ്റ് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ മൂന്നാളെയും കൂടെ വിളിക്കുക ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് എന്തുണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക സോൾവൻ്റ് സോളിഡ് സൊല്യൂട്ടും സോളിഡ് ആവാം അങ്ങനെ വരുന്ന ആളെയാണ് അലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് അൽനിക്കോ സ്റ്റീല് ഇതൊക്കെ അലോയിസ് ആണ് അവർ ബോത്ത് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻ്റ് ആർ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ ദെൻ സോൾവൻ്റ് സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് ആവാം നമുക്ക് വലിയൊരു പരിചയം അല്ലാത്ത ആളാണ് യെസ് സോൾവൻ്റ് സോളിഡും സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളെ സിങ്ക് അമാൽഗം അല്ലെ സിങ്ക് അമാൽഗം ഓക്കെ അതേപോലെ മെർക്കുറി മെർക്കുറി ആയുള്ള ആളെയാണ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോഡിയം അമാൽഗം ഇവിടെ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ആണ് മറ്റു രണ്ടാൾ സോളിഡും ആണ് ഓക്കെ ഇനി സോളിഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ നിക്കൽ പലേഡിയം നിക്കൽ പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കിൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സോളിഡ് ആണ് ഇവർ നമ്മൾ വിളിക്കും സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ദ സോൾവെൻ്റ് ഈസ് സോളിഡ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ സോൾവൻ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് സോൾവൻ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെ സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് ആവാം ക്യാമ്പർ കർപ്പൂരം അല്ലെ കർപ്പൂരം വായുവിൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് ആയുള്ള കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ പൊടികൾ എയറിൽ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാമ്പർ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്യാസ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്ലോറോഫം അല്ലെ അനസ്തെറ്റിക് ആയുള്ള ക്ലോറോഫം ക്ലോറോഫം ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലോറോഫം മറ്റേത് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ബോത്ത് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻ്റ് ആർ ഗ്യാസ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സിൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ അല്ലെ രണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം മെയിൻ രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഇൻ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എയർ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഒൻപത് തരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത്തരം ഒൻപത് തരം സൊല്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഈ മൂന്നാൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല സൊല്യൂഷനിൽ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ ഈ വർഷം വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ചധികം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അധികം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ ബി സി നമുക്ക് മാസ് ബൈ മാസ് മാസ് ബൈ മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നോ വോളിയം ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് എ ബി സി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി അല്ലെ മൊളാരിറ്റി എം is equal to number of moles of the solute divided by volume in liter എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടേം മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി ആണ് മൊളാലിറ്റി അല്ലെ
മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ബിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കായ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ കായ് ഓഫ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് എ കൈ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് എ എൻ ബി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കോമ്പോണൻറ്റ് ബി ദ റേഷ്യോ ഇസ് കോൾ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തും അവസാനത്തുമായുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി പി എം പി പി എം എന്താണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ മില്യൺ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഓക്കെ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേം ഉണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേമാണ് നോർമാലിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാമി ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്ക